。男嘉宾朱先生，二十一岁，来自重庆，学生；女嘉宾郑女士，二十一岁，来自河北，学生。来，有请两位，有请。欢迎两位哈，同学对吧？应该是，大学同学，大学同学，同班吗？不是。同专业吗？也不是。怎么那个什么的呀、啊？我和他最开始相识是在食堂军训的时候嘛，然后我当时觉得他长得特别好看，啊啊，然后就上去要他微信，啊，然后两个人就开始聊天，相互了解，啊，然后就在一起了。别说的那么相互了解，不就在食堂看见一漂亮女同学吗？是不是？好，现在怎么了？我们俩在一起两年了嘛，了我们从刚开始非常甜蜜，然后一直到现在。变得特别的平淡，就像白开水一样。所以你们想加点佐料，是这意思吧？我们俩刚开始也经历过特别美好的时候啊，现在感觉两个人就算待在一起，也没有共同的话题，也不知道聊什么，而且没有新鲜感，一起去做什么事情了，感觉。所以来这儿要干嘛？寻找新鲜感。而且我们俩现在就是感觉，虽然待在一起，但是感觉就很尴尬，也不知道说些什么。我们想找一个就是。正常的相处的状态吧。哦，先说说你们在一起聊什么事儿会尴尬，为什么会这样？我感觉我就是越来越没有安全感了。你咋会没安全感呢？就是他在我们学校还是挺受欢迎的那种，然后总会有女孩要微信。我在他身边的时候还好，我不在的时候就是每次翻他手机，就会有新的女孩的微信弹出来。女孩子来找我要微信，然后我是觉得出于礼貌。然后我又不好意思拒绝人家，然后我就给了他。但是我给了那些微信之后，我也没有找那些女孩子聊天，我也说了我是有女朋友的。我觉得最过分的就是有一次，一个女孩在微信上就喝了酒跟他表白，都能跟你表白，我觉得这女孩就不知道我的存在，所以我感觉我们俩就跟那种隐藏的情侣一样。那个女孩子跟我表白这个事儿是，那个女孩子喝多了，而且我觉得酒后。说一些胡言乱语哦，那酒后吐真言是什么意思呢？但是我是告诉那个女生，我是有对象的，我也很委婉的告诉她，因为我觉得人家跟我表白，我也不好意思特别狠心的去伤害人家，我也很委婉的说我有女朋友，然后我说以后我们也不要再联系了。哦，我听明白了，就是说你不太愿意去拒绝异性，心很软，抹不开面子。是这意思吗？对，但是异性缘又特别好。对，说白了就是他挺招人的，是这意思吧？嗯，招来人之后他还不拒绝。对。啊，不主动不拒绝嘛，就这意思是吧？有一次我们在学校门口的时候，啊，就遇见他三个师妹，他们系的、嗯，然后说那个自行车钥匙丢了，解不开锁。嗯。他就特别彬彬有礼的过去问人家有什么事情，然后知道什么事情之后，转身就去工具店里借东西，帮他们敲开那个锁。然后全程我都在你身边，也没有说向他们介绍一下我，也没有说你做这件事的时候询问一下我的意见，我就跟个空气一样站在那儿。我是觉得三个师妹在那儿站着，大冬天的，然后叫我师哥，我也不好意思，就直接转身就走掉。然后我就上去问他们到底是怎么回事然后就自行车被锁住了，钥匙丢了，就一个很简单的事儿，我就去找一个锤子把那个锁砸开了。然后我就跟你走了呀，我也没有跟那三个师妹有什么过多的交流和接触。咱们俩刚在一起，我上完课的时候，我钥匙也丢的那一次，我给你打电话你不接，发微信你不回，然后你告诉我你打游戏没听见。当时我一个人那么冷的天，我一个小姑娘站那儿解锁的时候<咳>，当时遇见那个场景，你就没有想到，就是去年我遇见那个事情的时候，我怎么办吗？你错了，你也应该在校园找一师哥，师哥。钥匙丢了，这就对了。你找他解释一下吧，兄弟。<笑>我那天是在玩游戏嘛，然后手机就放在床上，啊、我也没听见那个手机震、啊。后来玩完游戏之后，我看他就给我发了很多消息，给我打了很多电话，然后我就慌了，我就我就赶紧问他到底是怎么回事啊。然后他跟我说不用了，没事了啊。听明白了，所以其实对于女生来说，并不是平淡了，而是说信任和安全感。双重的危机来了，有点害怕了，嗯、是吧、嗯？除了这个之外，那第二个问题是什么问题呢？就是还有，我感觉他越来越不在乎我了。比如说呢？就是我去年生日的时候，我是冬天的生日，啊、我跟他刚在一起的时候，他就知道我从来不吃抹茶。然后去年冬天我生日，他说要给我一个惊喜，啊，订了一个蛋糕，一束花，特
特别巧，他订的就是抹茶蛋糕。啊，这个还不是最惊喜的，最惊喜的就是那个蛋糕上面的名字写的是他前女友的名字。你，我解释一下，就是我那天确实是有事儿，然后我就叫我朋友去帮我拿蛋糕，然后我没想到他画蛇添足在那上面写了我前女友的名字。哎，这个恰恰挺有意思的，看来你朋友并不知道你现在有一个女朋友，是他，对不对？对。而且你朋友还认为你继续跟你前女友好着，是还是不是？是，所以这就很说明问题了嘛。那你拿到那个蛋糕，你还没走啊，姑娘？我没吃。啊。就是那次生日，我就感觉挺不愉快的。啊，然后呢？我觉得就是，怎么说呢？我一年就一次生日，然后你帮我拿个蛋糕的时间都没有。啊。你觉得这就是你越来越在乎我吗？这个事儿我知道是我做的不对，是我做的不够好，但是。你也不能就因为这个事儿，一直不理我，然后甚至还把朋友圈删了。我觉得男朋友惹女朋友生气了，是该哄女朋友。但是你也太冷淡了吧，就一直哄你，一直哄你，怎么哄都哄不好，然后我都不知道该怎么办了。然后你还把朋友圈删了。我删朋友圈是因为，就是你做那样的事情，我肯定生气。然后我就耍耍小性子嘛，我就删了朋友圈。啊啊！我删了朋友圈，转转脸，你把朋友圈也删了，你什么意思？这就是你哄我的方式吗？你删了朋友圈之后，隔了一周我才删了朋友圈。而且，不光是这个，我觉得你根本就不信任我，特别喜欢翻我手机。可是我手机也没有什么东西可以让你翻，然后你每次都翻，翻完之后什么都没有看见，然后看见我和哪个朋友聊天，然后你就觉得这个东西有问题，然后你就开始跟我吵架，然后就开始冷战。我就觉得你根本不信任我，而且经常大晚上爬起来看我手机。还有说什么手机欠费了，要拿我手机打个电话，跑到厕所去翻我手机。我觉得你要是给我足够的安全感，我也不会去翻你手机。而且咱们俩刚在一起的时候，你的那个手机指纹密码是让我设的，手机屏保是我，聊天背景是我，到现在就什么都换了，然后手机密码我也不知道了。我是觉得两个人在一起吧，是应该有一点自己的私人空间。那会儿为啥不要私人空间呢？就是因为他老是看我手机，<笑>然后我和我一个朋友聊天儿，他就觉得哦我俩有问题，然后就开始吵架，然后开始冷战，而且发生过很多次这样的事儿。然后到后来我就不想把手机给他，暴露在他的面前，免得很多事情发生，然后又来吵架，然后我就觉得很头疼这些事儿。我觉得你坦坦荡荡的，什么事情都没有，那你为什么不让我看你手机？<笑>好累啊！我觉得不是没有新鲜感，你们这挺新鲜的玩的，对吧？除了这个信任之外，觉得这个男生和你之间的情感还有什么问题吗，姑娘？我感觉相处的这两年，发现了他身上以前就是我没有发现的缺点，比如就是他特别精致，我感觉比我一个女孩子还要精致。衣服就是买一件穿两天不穿了，又要买新的，经常敷面膜不说吧，还要抢我的面膜敷。关键是还时不时给自己买燕窝，你是什么意思？那个燕窝是因为上次去国外旅游，然后人家带我们进了那个店，然后说对身体有好处，然后就买了一些。行，我明白了。女生是不是觉得凡此种种，这个男生对你好像不是那么上心呢？对，我觉得相比较之下，他更爱他自己一点那种。我明白了，女生说基于此，我觉得我们生活平淡了，所以聊天会很尴尬。你有啥要素的吗？他有拖延症，这是我最接受不了的习惯。他拖延症拖延到一个什么地步呢？就有一次，我俩一块去坐高铁，然后我在楼下等了他一个半小时，他才下来。下来之后呢，我就说赶紧赶紧赶紧，不然一会儿就迟了。然后他也很不耐烦，到了高铁站，啊，运气好赶上高铁，然后他还反过来说我，说我怎么这么啰嗦？问题是我觉得，咱赶高铁不可能每次都靠运气来赶吧？那也有没有赶上的机会啊？就有一次我俩坐飞机，就我们俩已经在路上了，走到一半，他说他东西忘酒店，然后又跑回去拿，然后飞机就延误了，延误之后我就没有回学校，然后我的篮球比赛也被耽误了，害得我们篮球比赛也输了。你篮球比赛输了，你不能怨我呀。你们篮球队就因为你一个人不去，然后整场就输掉了。我觉得这是团体能力不行啊。况且，你说
，你要是主要队员就算了，你还是个替补，你着什么急？篮球比赛这个东西吧，它是一个团队协作的，不是说五个人打，那总有人体力不支，需要替补来换上去。对对对，有一种说法，一个队能不能赢球，主要看板凳的深度。<笑>我我就说篮球这个东西吧，那我就说你平时出门吧，他有个习惯，就化妆的时候他喜欢看剧。看剧看到精彩的部分，他就停下来化妆，他就看剧，然后看个二十分钟，看个半个小时，然后他再想起来，哦，我还在化妆，然后再转过来继续化妆。啊、他化妆还有他拖延，我已经摸出了一个体系。他一般给我说什么、哦，我现在开始收拾了，那估计还躺在床上玩手机。嗯。然后跟我说什么，我已经在路上了，那可能刚出门吧，车还没坐上呢。他跟我说。两三分钟，别催了，别催了，我马上就到了。那估计刚上车。所以你们在两年多的刑侦与反刑侦的工作中，大家都总结出了一套对付对方的经验，是吧？还想谈这恋爱吗？想是想，想是想，你是，但是这话太有深意了啊！啊，你就说但是吧，就是我每次和他吵架，问题就出在这儿。每次跟他吵架，他不会跟我交流，他就自己去想。啊然后我就一直哄他，一直找他，一直用热脸贴冷屁股吧。然后他从来都不给予我任何的表态，从来没有正面跟我交流过。然后到后来我自己就皮了，我就不想再找他了。然后他就觉得哦，我不在乎他了，我就不在意他了，我对他不。那你在意他吗？我在意啊。那你在乎他吗？在乎。那他为什么过生日你把？啊这不就是就是那歌词唱的吗？连名字都叫错吗？你这个这个太可怕了！这个事儿真不是我去弄的，是，呃，今天两位来希望怎么样呢？我就是希望谈一场特别简单，然后没有什么秘密，没有什么猜忌，就好多杂事那种特别简单的恋爱，就是两个人都想着对方。我希望不说找到以前的感觉吧，就是我希望我们两两个能转变一下现在的相处模式。可以让对方更轻松一些。听明白了，你来是为什么呀？我来就是觉得他已经成为我生活里的一部分，一种习惯。啊、我觉得割舍不掉、啊，但是我觉得我们俩又有很多的矛盾。食之无味，弃之可惜呀、啊。对，你就说鸡肋不就得了吗？就这意思吗？那只能绕绕绕绕绕。行了，你们看怎么办吧，弟弟。丘比特。刚才那个师妹喊师哥帮我修一下这个车，这话怎么这么压抑？没说修车，哦，不是修车，就师妹喊师哥说师哥，他就去了。哦，对，就师妹一喊师哥，然后你噌就过去了，就把女朋友扔在边儿上了。你知道我曾经真碰上过，就是我自己这样的事儿啊。我搬一个电脑一体机，然后碰到我们邻居。还都相识，邻居一个男生和他的女朋友两个人一起下楼。我要把这个一体机搬到汽车上去，但是往上抬的时候太沉了，我抬不上去。然后这个男生就看到我了，因为都认识。他想要来帮我，但他做了一件事儿，他先回头跟他女朋友说：“哎，媳妇儿，你看他搬不上去，咱俩要不是一起过去帮帮他吧，要不然那电脑就摔地上了。”他媳妇儿：“哎，好啊，俩人就过来一起帮我。”这就证明，这个男生非常清楚，现在身边跟我站在一起的是谁。对面那个女人是异性，我有自己的边界感，我有自己清晰的意识。我怎么做会让我心爱的人心里舒服？我怎么做不会伤他的心，不会冷落到他？所以，当你真的把他放在你的心上的时候，你做凡事都会考虑周全。记住了吗？好，谢谢山大老师。来，徐总，当你们觉得双方这个生活已经从了无话不谈到无话可谈，甚至有一些危险出现的时候，你们自己问自己一个问题：女生，你觉得要是离开？
个女人来说，自尊太重要了。就是你爱死这个人了，但是你发现你没有自尊的时候，赶紧就跑，因为再爱下去你自己都没了，挺可悲的。剩下留给你们自己吧。一起进入那几天和古方红糖真情六十秒。我承认，最开始可能是因为你的外表，但是我接触了你人之后，我是觉得你是一个很善良的人，是一个很好的人，我才会喜欢你。我来这个舞台，我不是说想要跟你分手，或者是想要摆脱你，我只希望我们摆脱现在这样的困境、这样的困扰。其实我觉得，我对你最大的接受不了的地方就是，你跟我吵架，你就喜欢冷战。我只希望你不要用冷战的方式来跟我解决吵架。我只希望每次遇见问题的时候，我们俩好好谈，好好交流，好好解决问题。哎，谢谢啊，男生到最后这段话还是挺真挚的。女生还没有时间反馈呢，但是我们看到她的表情了。谢谢两位，请回吧，啊。我们来看看这对年轻人自己的选择吧，请开门。就在一起，谁让我们相遇？我们的彼此有一起相依，我会纯真你，我会从容你，谁要欺负你？我就来，有请我们的小花童，有请。好了，谢谢。这次可以不用抢了啊，一人付一半吧。但是这红糖你也抢吗？<笑>谢谢两位，请回吧。